നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് സകല പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തി ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി പടരുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമ്പോഴും കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തിന് മുകളിലാണ് ഇത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്കാണ് ഇടയാക്കുന്നതും പുതിയ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മരണനിരക്കും ഉയരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലും ലോകമെമ്പാടും കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെന്നും ബാക്ടീരിയാണെന്നും ഇറ്റാലിയൻ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതായ റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച മരിച്ചവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നിർവഹിക്കരുതെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മരണകാരണമാകുന്നത് ബാക്ടീരിയാണെന്നും വൈറസ് അല്ലെന്നും പറയുന്ന ഡോക്ടർമാർ അതിന് കാരണം രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതാണെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ധമനികളിൽ രക്തം കട്ടയാകുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും മറ്റ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മരുന്നുകളും വേതന സംഹാരികളുമാണ് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും ഡോക്ടർമാർ വിശദീകരിച്ചതായാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് കോവിഡ് രോഗിയെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റാലിയൻ ഡോക്ടർമാർ ഈ രോഗത്തിന് വെന്റിലേറ്ററുകളും അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളും ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു അതേസമയം ഇറ്റാലിയൻ ഡോക്ടർമാരുടെ കണ്ടെത്തലിനോട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അതിനിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം അടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ മരിച്ചതായാണ് ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് അൻപത്തിനാല് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് രോഗബാധിതർ അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തോളമായി മാറി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ ഇതിനോടകം മരിച്ചതായാണ് ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പതിനേഴ് ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് ഇവിടെ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇനിയും വർധനവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മലേറിയയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന ട്രയൽ ആന്റി മലേറിയ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർത്തിവെപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ നൽകുന്നത് മരണകാരണമാകുന്നു എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തമായ ശാസ്ത്ര മാസികയായ ലാൻസെറ്റിൽ വന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നടപടി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നത് മരണസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അധ്വാനോ അറിയിച്ചു അതിനിടെ അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തോളം അടുക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാ